Merhaba arkadaşlar. Bugün ekosistem konusundan bahsedeceğiz. İlk olarak popülasyondan bahsedelim. Sadece belli bir yerde yaşayan belli bir tür varsa diyelim ki A türü. Buna biz popülasyon diyoruz. Sınıflandırmada tür neydi? Ortak bir atadan gelen benzer özelliklere sahip. Çiftleştiğinde verimli nesiller oluşturabilen bireylerin oluşturduğu topluluk. Bu A türü. Şu B türü olsun. Şu da C türü. Çok sayıda popülasyon bir araya gelirse meydana gelen yapıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna komünite adını veriyoruz. Eğer buna bir de cansız çevre dahil edilirse o zaman ne oldu bu? Ekosistem oldu. Mesela Beyşehir Gölü'ndeki Beyşehir Gölü'ndeki Siprinus Carpio Aynalı Sazan Latincesi Türkçesi de bu. Ee, bu bir tür adıdır. İki kelimeden oluşuyor. Birincisi büyük yazılmış. ikincisi küçük. İki kelimeden oluşan ifadeler tür adlarıdır. Bu sadece bir popülasyon. Diyelim ki öbür balık türleri de bir araya geldi. Birden fazla balık türü bir araya geldi. O zaman komünite oluyor. Beyşehir göre dersek hem canlı hem de cansız çevreyi dahil ediliriz. ederiz. O zaman ekosistem meydana gelmiş oluyor. Komüniteler ee, yaşam ortamına göre e, kara ve su komünitesi diye e, komüniteler komüniteler yaşam ortamına göre düş, düşünülürse kara ve su komünitesi diye ikiye ayrılıyor. E, bunun haricinde tür çeşitliliğine göre tür çeşitliliğine göre Komüniteleri gruplandırırsak arkadaşlar bitki, hayvan ve karma komüniteler olarak üç gruba ayrıldığını görüyoruz. Burada bazı karşımıza çıkan kelimeler var. Nedir? Bunlardan biri mesela biyotop. Biyotop ne demektir? Komünitelerin yaşamını sürdürdükleri coğrafik alanlara alana daha doğrusu e, belli bir alan alana biyotop adını veriyoruz. E, şu bir komünite olsun. A komünitesi, şu bir B komünitesi olsun. İkisi arasında geçiş bölgeleri var. Tıpkı matematikte A kesişim B dediği gibi ortak noktası gibi. Burada da iki komünite arasında geçiş bölgesi var. Bu geçiş bölgesinde hem A türüne ait hem de B türüne ait canlıların dolayısıyla çeşitliliğin burada daha fazla olmasını bekleriz. Biz e, bu geçiş bölgelerine ekoton adını veriyoruz. Bir de başka tanımlar var. Bunlardan bahsedelim. E, mesela habitat. Habitatın Türkçesi aslında nedir? Adres. Canlıların doğal olarak yaşayıp yürüyebildiği yer. Bu adres tabii ki Canlıdan canlıya değişiyor. Bir kambur balina düşünün. Bu balina için bu adres bir okyanus kadar büyük olabilirken bir bakteri düşündüğümüz zaman bakteri için ağzımızın içi kadar küçük olabiliyor. Yaşadığı yer demek ki canlıdan canlıya farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Habitat haricinde başka hangi ifademiz var? Ekolojik niş ifadesi var. Nedir? Canlıların ekosistemde yaptığı görevlere ekolojik niş diyoruz. Bunun neyesini atarsak ne kaldı? İş, iş görev. Aynı şey aklımıza buradan da gelebilir. Ekosistemi etkileyen faktörler e, biyotik dediğimiz canlı faktörler ve başına A harfi getiriyoruz. A biyotik Cansız faktörler olarak iki gruba ayrılıyor. Canlı faktörlere bakacak olursak bunlar üreticiler, tüketiciler, 
ve üçüncüsü de ayrıştırıcılardır. Cansız faktörlere bakacak olursak ne var bunların içerisinde? Isı, sıcaklık, su, iklim, toprak ve mineraller, ortamın pH yapısı söz konusu olmaktadır. Arkadaşlar buradan sonra geçiyoruz canlılarda beslenme şeklini. Biz bunları e, bakteriler konusunda biraz bahsetmiştik. Tekrar hatırlatalım. Birincisi ototrof beslenme. Ototrof beslenmenin en önemli ifadesi nedir? Ototrof beslenmenin en önemli ifadesi nedir? İnorganik maddelerden ne oluşturmadır arkadaşlar? Organik kendi besinlerini yapmadır. Ve bunun iki şekli var. Eğer ışık enerjisi ve klorofil kullanılıyorsa bu şekilde kendi besinini yapmaya fotosentez yoluyla beslenme diyoruz. Ki bitki ve yosunlar bunlara örnektir. Bunun haricinde azot döngüsünde danlatılacağı üzere bazı yapılar inorganik maddeler oksijenle birleşir, oksitlenir. Açığa kimyasal enerji çıkar. Bu kimyasal enerji yardımıyla burada yukarıda olduğu gibi kendi besinlerini üretiyorlarsa buna da biz kemosentez adını veriyoruz. Bu sadece belli bir bakteri grubu için geçerlidir. Başka hiçbir canlı grubunun kimyasal enerji ile kendi besinini oluşturduğunu söyleyemeyiz. Hazır beslenme şekline bakıyoruz arkadaşlar. Birincisi çürükçül beslenme. Bunlar kendi besini ototrof beslenme, inorganikten organik madde yapıyordu ya. Çürükçüllerin de tam tersi bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Çürükçüllerin öbür adı nedir? Saprofitler. Öbür adı nedir? Ayrıştırıcılar. Şimdi bunlar hücre dışına salgıladıkları enzim yapılarıyla bazı bakteri ve mantar türleri Dışarıdaki o büyük organik maddeleri parçalayıp doğada inorganik maddeye dönüştürmektedirler. Gelişmiş hücre dışı enzimleri sayesinde. Ee, kendileri besleniyor. Doğada da organik maddeleri neye dönüştürmüş olurlar? En önemli katkı olarak organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmüş olurlar. Ee, i̇kinci bir beslenme şekli çürükçülün haricinde holozoik beslenme. Besinlerin besinlerin katı parçacıklar halinde katı parçacıklar halinde dışarıdan alınmasıdır. Omurgalı hayvanlarda bunu tipik olarak görebilmekteyiz. Bunlar kendi içerisinde otçullar dediğimiz herbivor otla besleniyorlar. Koyun keçi örneğinde olduğu gibi etçiller dediğimiz karnivor Sırtlan, aslan gibi. Hem ot, otçul, hem etçil beslenme türü var. Buna da biz ne diyoruz? Omnivor. İnsan ve ayı da buna örnek gösterilebilir. Arkadaşlar. Üçüncü bir beslenme şeklimiz ise her ikisini kapsayan hem kendi besini yapan hem de dışarıdan hazır beslenendir. Böcekçil bitkiler fotosentez yeşil yapraklarıyla yaptıkları için bu açıdan ototrof beslenme özelliği gösteriyorlar. Hem de azot cefakir değerde yaşadıkları için yakaladıkları böcekleri sindirip azot ihtiyacını karşıladıkları için heterotrof beslenme göstermiş oluyorlar. Öglene de yine bu gruba giriyor. Hem ototrof hem heterotrof. Fotosentez yaparak kendi besin üretebildiği gibi karanlıkta da hazır beslenme özelliği gösterebiliyor. Gelelim madde ve enerji akışına. Ee, beslenme basamaklarının her bir her birine trofik düzey adını veriyoruz. Beslenme basamaklarının her birine trofik düzey adını veriyoruz. Beslenme ilişkilere bakıldığı zaman bir ağa benzer. Buna biz besin ağı adını veriyoruz. Besin zincirine şöyle sekizsel olarak gösterebilirsek neler yazabiliriz arkadaşlar? En alt basamağında üreticiler dediğimiz yeşil bitkiler var. 
Birinci tüketici var. İkinci tüketici var. Üçüncü tüketici var. Evet. Birinci tüketici çekirge olsun. İkinci tüketici kurba olsun. Üçüncü tüketici de bunları yiyen yılan olsun. Yan tarafta da ne var? Ayrıştırıcılar var. Hepsinin dönüp dolaşıp öldükten sonra bunların madde olması bunların yapısına dönüşmesi gerekiyor. E, doğadaki enerjinin semel kaynağı güneş enerjisidir. Her basamaktaki ener e, her basamağın toplam ağırlığına mesela şuranın toplam ağırlığı her basamak bir toplam ağırlık oluşturuyor. Buna biz biyo kütle adını veriyoruz. Aşağıdan yukarı doğru hem toplam ağırlık azalıyor, biyo kütle azalıyor. Bununla birlikte e, aktarılan enerji miktarı da azalıyor. Neden anlatayım? Güneş enerjisinden %100 bunu aldı. Bir üst basama enerjinin %10'unu aktarır. %10 her her kademede yüzde on aktarıyor, her kademede yüzde on aktarıyor. Peki bu yüzde on nasıl değişiyor? Yüz birimden 90 birimini kendi kullandı, yüzde onunu aktardı. 10 on birim. Onun yüzde doksanı dokuz birimini kendi kullandı, bir birimini yukarı aktardı. Dikkat ederseniz yukarı doğru sürekli olarak aktarılan enerji miktarı gittikçe azalmış oluyor. Yalnız en tepede biriken zehirli madde miktarı en fazladır. Şöyle bir örnek olsun. Ee, ot, çekirge, yılan, kurbağa. İşte otlara zehirli bir kimyasal madde sıktık. Bu canlıların hangisinde en fazla bu kimyasal madde birikir? Yılanda birikir. Neden? Çünkü bu zincirin en üstünde ne var? Yılan var. Mesela bu yılanı yiyen bir kartal ve yatmacı olsaydı onda daha fazla birikirdi. Çünkü en üst tepede en fazla zehirli kim, bu tür kimyasal maddelerin birikimi daha fazla olmaktadır. Bununla ilgili gelen pek çok üniversite sorusu da var arkadaşlar. Ee, ekosistemin tamamını etkileyen türlere, ekosisteminin tamamını etkileyen türlere kilit taşı türler adını veriyoruz. Ee, bunlar e, bunun haricinde sayısı hızlı bir şekilde artıp ekosisteme zarar veren türlere de biz istilacı türler adını veriyoruz. Buradan geçelim arkadaşlar. Buradan nereye geçiyoruz? Buradan madde döngülerine geçelim.